నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుమలలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ సులభంగా శ్రీవారి దర్శనానికి టీటీడీ ఏర్పాట్లు ఆనందోత్సాహాలతో శ్రీ గోవిందరాజస్వామి పార్వేట ఉత్సవం పార్వేట మంటపంలో వేడుకగా ఆస్థానం శ్రీకాళహస్తిలో గురు దక్షిణామూర్తికి ప్రత్యేక అర్చనలు వాయులింగేశ్వరుని సన్నిధిలో మంగళ నీరాజనాలు తిరుమల క్షేత్రం భక్తజన సంద్రమైంది వరుస సెలవులు రావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలేశ్వరి దర్శనార్థం తిరుమల చేరుకున్నారు దీంతో భక్తుల క్యూలైన్లు వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ దాటి వెలుపలకు విస్తరించాయి క్యూలైన్లలో భక్తులకు త్వరితగతిన స్వామి దర్శనం కల్పించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు అలాగే భక్తులకు సమయానుకూలంగా అల్పాహారం మంచినీరు పాలు కాఫీ టీలను అందజేస్తున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి పార్వీట ఉత్సవం గురువారం ఘనంగా జరిగింది ప్రతి ఏటా సంక్రాంతి పండుగ అనంతరం స్వామివారికి పార్వీట ఉత్సవం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇందులో భాగంగా ఆలయంలోని ముఖమండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత గోవిందరాజస్వామి వారిని ఒక పల్లకీపై గోదాదేవి అమ్మవారిని మరో పల్లకీపై కొలువు తీర్చి పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పరిమళ పుష్పాలతో శుభాయమానంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తుల కోలాటాల నడుమ గోవిందరాజస్వామి వారి ఊరేగింపుగా పాత రేణిగుంట రోడ్డులోని పార్వీట మంటపానికి చేరుకున్నారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల పుష్పాలతో ఏర్పాటు చేసిన హరివిల్లులు స్వామి అమ్మవార్లకు స్వాగతం పలుకగా భక్తులు అడుగడుగునా కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అనంతరం పార్వేట మంటపంలో ఉభయ దేవేరి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారికి గోదాదేవి అమ్మవారికి ఆస్థానం నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమానికి బేరిశెట్టి వంశస్థులు ఉభయదారులుగా వ్యవహరించారు ఆ తర్వాత స్వామి అమ్మవార్లు ఊరేగింపుగా తిరిగి గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు తిరుపతికి సమీపంలోని చంద్రగిరిలో గ్రామ దేవతగా కొలువైన మూలస్థాన ఎల్లమ్మ తల్లికి గురువారం తిరుమల శ్రీవారి సారెను సమర్పించారు చంద్రగిరిలో జరిగే కొండ చుట్టూ ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం నుంచి అధికారులు అర్చకులు చంద్రగిరిలోని శ్రీ కోదండ రామాలయానికి సారెను తీసుకువచ్చారు అప్పటికే శ్రీ కోదండ రామాలయానికి చేరుకున్న మూలస్థానమ్మ ఆలయ అర్చకులు అధికారులు శ్రీవారి సారెను తీసుకువచ్చిన టీటీడీ అధికారులకు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు అక్కడి నుండి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ సంప్రదాయబద్దంగా చంద్రగిరి పురవీధుల్లో ఊరేగింపుగా మూలస్థానమ్మ ఆలయానికి చేరుకున్నారు ఆలయం వద్ద సారెను చంద్రగిరి శాసనసభ్యులు చెవిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డికి అందించారు అక్కడి నుంచి ఊరేగింపుగా ఆలయ ప్రదక్షిణ చేసి మూలస్థానమ్మ తల్లికి సారెను సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో వెలసిన టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ మరగదవల్లి సమేత శ్రీ అగస్తేశ్వర స్వామి శ్రీ చంపకవల్లి సమేత శ్రీ పరాశరేశ్వర స్వామి వార్ల గిరి ప్రదక్షిణ కార్యక్రమం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది సంక్రాంతి పండుగ తరువాత వచ్చే కనుమ రోజున గిరి ప్రదక్షిణ నిర్వహించడం ఆనవాయితే ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి వేర్వేరు పల్లకీలపై కొలువు తీర్చి కొండ చుట్టూ ఉత్సవాన్ని సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించారు అరుణానదీ తీరం వద్ద ఎదుర్కోలు ఉత్సవాన్ని జరిపారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు సింహాచలం శ్రీ వరాహలక్ష్మి నరసింహస్వామివారి దేవస్థానంలో గజేంద్ర మోక్షం ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది కనుమను పురస్కరించుకుని ముందుగా స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తర్వాత ఉభయ దేవేరి సమేత స్వామివారిని కొండ దిగువన గల పూల తోటలకు వేయించి చేసి విశేష పూజలు జరిపి మంగళహారతులు సమర్పించారు అనంతరం మొసలి బారిన పడిన గజేంద్రుణ్ణి స్వామివారు రక్షించే ఘట్టాన్ని రమణీయంగా నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారిని గజవాహనంపై కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ తిరువీధి ఉత్సవాన్ని జరిపారు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు దక్షిణ కాశీగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీ కాళహస్తీశ్వరాలయంలో శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తికి విశేష హారతులు నిర్వహించారు అభిషేక అనంతరం స్వామివారిని ఆభరణాలు శనగమాలలు పూమాలలతో సుందరంగా అలంకరించారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలు అఖండ దీపారాధన హారతులు సమర్పించారు భక్తులు శ్రీ గురు దక్షిణామూర్తిని కనులర దర్శించుకుని సేవించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్టుకు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి 
తిరుమలేసుని కరోనా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తెలంగాణ రాష్ట్రం జగిత్యాల జిల్లాలోని పురాతన శివాలయంలో పార్వతీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అమ్మవారికి పలు మంగళ కరద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక నివేదనలు సమర్పించి హారతులిచ్చారు భక్తులు అర్చకుల సూచనల మేరకు గౌరీ నోము నోచుకుని అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే కరీంనగర్ బొమ్మకల్ రోడ్డులోని శ్రీ వాసవి మాత ఆలయంలో పంచవటి వ్రతాలు జరిగాయి వాసవి అమ్మవారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశాక సకల సుందరంగా అలంకరించారు భక్తులు అర్చకుల సూచనల మేరకు పసుపు గౌరమ్మను కొలువు తీర్చి పంచవటి వ్రతాలను జరుపుకుని అమ్మవారి కృపాకటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు ఇక కరీంనగర్ లోని పురాతన గిద్దె పెరుమాల ఆలయంలో వినాయక స్వామివారికి పూజలు జరిగాయి స్వామివారికి చందనంతో అలంకరణలు చేసి శుభాయమానంగా అలంకరించారు భక్తులు పార్వతీనందనుని కనులారా గాంచి పరవసులయ్యారు జై గణేష స్మరణలతో భక్తులు స్వామివారిని సేవించి పరవసులయ్యారు ఒంగోలులోని అంకమ్మ తల్లి దేవస్థానంలో పార్వేట ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది నగరంలోని పలు దేవాలయాల నుంచి దేవతా మూర్తులను ఊరేగింపుగా పార్వేట ఉత్సవానికి తీసుకువచ్చారు ఇందులో భాగంగా మహాలక్ష్మి అమ్మవారు శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్ర స్వామి శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి వేణుగోపాల స్వామి చెన్నకేశవ స్వామి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఊరేగింపుగా గద్దలగుంట ప్రాంగణానికి చేరుకున్నారు అక్కడ స్వామివార్లకు కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన వేషధారణలు నృత్యాలు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్నాయి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి సన్నిధిలో ఏకాదశి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని లక్ష పుష్పార్చనను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను చక్కగా అలంకరించి బాలాలయ మంటపంలో కొలువు తీర్చారు తర్వాత బంతి చామంతి గులాబీ మరువం తదితర పలు రకాల పుష్పాలతో స్వామి అమ్మవార్లను ఆర్చించారు భక్తులు ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని స్వామివార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు సత్య ప్రమాణాల క్షేత్రం కాణిపాకం శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారి గ్రామోత్సవం వైభవంగా జరిగింది సంక్రాంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా కనుమను పురస్కరించుకుని సిద్ధి బుద్ధి సమేత స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక వాహనంపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం స్వామివారి గ్రామోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా తుని మండలం ఎస్ అన్నవరంలో వెలసిన శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గోదా కళ్యాణం నయన మనోహరంగా జరిగింది ఉత్సవంలో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లను చూడచక్కగా అలంకరించి పుష్ప శోభితంగా తీర్చిదిద్దిన కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు తర్వాత గణపతి పూజ పుణ్యహవాచనం తదితర కార్యక్రమాలు జరిపిన తరువాత అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువును ఆధ్యాత్మిక భరితంగా నిర్వహించారు భక్తులు కళ్యాణంలో పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్ల ఆశీస్సులు అందుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా కోట పట్టణంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి గ్రామోత్సవం ఘనంగా జరిగింది సంక్రాంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు తర్వాత ప్రత్యేక వాహనంలో కొలువు తీర్చి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి ఆలయంలో ఏకాదశిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం వేడుకగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా ఉభయ దేవేరి సమేత స్వామివారిని వివిధ రకాల ఫల పంచామృతాలతో అభిషేకించారు తర్వాత స్వామి అమ్మవార్లను పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్లను కన్నులారా దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు కడపలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవస్థానంలో వెలసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి కృత్తికా నక్షత్ర పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా పంచామృత అభిషేకాలను నిర్వహించారు తర్వాత గణపతి హోమం లక్ష్మీనారాయణ హోమం నవగ్రహ హోమం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు తర్వాత విశేష హారతులు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని భక్తి ప్రపత్తులతో ప్రణమిల్లారు అలాగే మైదుకూరులోని పురాతన శ్రీలక్ష్మి మాధవరాయ స్వామివారి ఆలయంలో సంక్రాంతి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా మైదుకూరు మండలంలోని పదహారు గ్రామాలలో స్వామివారు రోజుకొక గ్రామంలో ఊరేగుతూ భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ 
గ్రామ వీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని ఆశీస్సులో పొందారు ఉత్సవాల్లో చివరి రోజున మైదుకూరు గ్రామంలో స్వామివారు భక్తులను కటాక్షిస్తారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి మండలం శ్రీపర్వతంపై వెలసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది గత ఆరు రోజులుగా నారాయణ యజ్ఞం గోదా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవాల ముగింపు సందర్భంగా స్వామివారికి కళ్యాణాన్ని జరిపారు ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సేన పూజ సంకల్పం కంకణ ధారణ కన్యాదానం జీలకర్ర బెల్లం తదితర క్రతువులు జరిపారు అనంతరం అర్చకులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ నయన మనోహరంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కనులర తిలకించి తరించారు దక్షిణ కాశీగా భాసిలుతున్న శ్రీ కాళహస్తిలోని కుమారస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి శ్రీ కాళహస్తీశ్వర ఆలయానికి అనుబంధంగా ఉన్న విజ్ఞానగిరి శ్రీ కుమారస్వామి వారి తిరువీధి ఉత్సవం జరిగింది స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం కృతికను పురస్కరించుకుని ప్రాతకాలమే అభిషేకం చేశారు తర్వాత వల్లీ దేవసేన సమేత కుమారస్వామి వారిని ఆలయ ప్రాంగణంలో కొలువు తీర్చి ఆరాధనలు చేశారు చక్కగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం రజాపురంలో శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లి జాతర ఘనంగా జరిగింది దాదాపు వందేళ్ల నుంచి సంక్రాంతి పర్వదినాల్లో చివరి పండుగైన కనుమనాడు పెద్దమ్మ తల్లి జాతర నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా ప్రాతకాలమే అమ్మవారికి పంచామృతాలతో అభిషేకం చేశారు సకల శోభితంగా అమ్మవారిని అలంకరించి నివేదనలు అర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు స్థానికులే కాకుండా సమీప ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి సారి సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అలాగే అనంతపురం జిల్లాలో ప్రసిద్ధ నారసింహ క్షేత్రంగా భాసిలుతున్న ఖాద్రి లక్ష్మీ నృసింహ స్వామివారి ఆలయంలో పార్వేట ఉత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఏటా సంక్రాంతి పర్వదినం మరుసటి రోజున పార్వేట ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను శోభాయమానంగా అలంకరించి పల్లకీపై కొలువు తీర్చారు ఆలయం నుండి సోత్రాత్రి కొండ వద్దకు తీసుకువెళ్లి పార్వేట ఉత్సవాన్ని చూడచక్కగా నిర్వహించారు పార్వేట ఉత్సవంలో ఖాద్రి నృసింహుని దర్శించుకునేందుకు పెద్ద ఎత్తున భక్తులు తరలివచ్చారు ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరులోని రామాలయంలో తెప్పోత్సవం వైభవంగా జరిగింది ఏటా పుష్యమాసంలో స్వామివారికి తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు సమీపంలోని చెరువు వద్దకు తీసుకువచ్చి అక్కడ చూడచక్కగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పపై ఉత్సవాలను కొలువు తీర్చారు మేళతళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పరంధాముడు తెప్పలపై విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు పుష్ప శోభితమైన తెప్పలపై జానకీరాములను జలవిహారంలో వీక్షించి భక్తులు ముగ్ధులయ్యారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఇందుపల్లిలో ప్రభల ఉత్సవం సంబరంగా జరిగింది ఇందుకూరు సాకూరు గ్రామాలకు చెందిన ఆలయాల ప్రభలతో భారీ ఊరేగింపు జరిగింది శరభనామ స్మరణ డప్పు మేళాలతో ప్రభలను కులాహలంగా తీర్థస్థలికి తీసుకువచ్చారు తీర్థంలో ప్రభలపై అనుగ్రహిస్తున్న ఆయా దేవాలయాల ఉత్సవమూర్తులను దర్శించి భక్తులు కదలీ ఫలాలను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లాలోని గూడూరులో నెలవైన శ్రీ కోదండరామాలయంలో తెప్పోత్సవం జరిగింది సీతాలక్ష్మణ సమేత కోదండరామ స్వామివారిని సకల సుందరంగా అలంకరించిన అర్చకులు పల్లకీపై కొలువు తీర్చి ఆలయ ఆవరణలోని కోనేటి వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ వర్ణమయ్య పూల తోరణాలతో అందంగా తీర్చిదిద్దిన తెప్పపై ఉత్సవమూర్తులను వీంచింపు చేశారు మేళ తాళాల నడుమ తెప్పోత్సవాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు జై శ్రీరామ్ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు అలాగే నెల్లూరు జిల్లా సుళ్లూరుపేట మన్నార్ పొల్లూరులో ఉన్న శ్రీకృష్ణస్వామి ఆలయంలో గోదాదేవి కళ్యాణం జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ ఉత్సవంలో భక్తులు పాల్గొని తరించారు టీటీడీ జిల్లా అధికారులు స్వామి అమ్మవార్లకు సారి సమర్పించగా అర్చకులు వేద పండితులు సంప్రదాయబద్దంగా గోదా కళ్యాణాన్ని నిర్వహించారు ఇక నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి కాశీ తోటలో సంక్రాంతి సంబరాలు వేరుకగా జరిగాయి మహిళలు గౌరమ్మ తల్లిని చక్కగా అలంకరించి పూజలు చేశారు అనంతరం పాటలు పాడి గొబ్బెమ్మలాడారు ఈ సందర్భంగా కాశీ తోట కోలాహలంగా కనువిందు చేసింది కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ గోదా రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో పవళింపు సేవ జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన వేదికపై సుందరంగా అలంకరించిన స్వామి అమ్మవార్లను కొలువు తీర్చి ఆరాధనలు హారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఉత్సవమూర్తులను ఊయిలలో వేయించింపు చేసి పవళింపు సేవ జరిపి నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుమల తొలి గడప దేవుని కడపలో శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో పార్వేట ఉత్సవాన్ని వేరుకగా జరిపారు శ్రీలక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సర్వాభరణ భూషితులను చేసి అశ్వవాహనంపై అధిరోహింపజేశారు 
అనంతరం స్వామివారి గ్రామోత్సవాన్ని జరిపారు భక్తులు స్వామివారికి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు అలాగే చారిత్రక ప్రసిద్ధిగాంచిన ఎర్రగుడి పాడులోని శ్రీ లక్ష్మీ చెన్నకేశవ స్వామివారి దేవస్థానంలోనూ పార్వేట ఉత్సవాన్ని జరిపారు శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామివారిని సర్వంగ సుందరంగా అలంకరించి అశ్వవాహనంపై కొలువు తీర్చారు ఆపై భక్తుల దైవనామ స్మరణల నడుమ గ్రామంలో స్వామివారి విహారం నయన మనోహరంగా సాగింది భక్తులు చెన్నకేశవ స్వామివారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకుని కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు చిత్తూరులోని చారిత్రక ఆలయమైన శ్రీవరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో పార్వేట ఉత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది తొలుత శ్రీదేవి భూదేవి నీలాదేవి సమేత శ్రీ వరదరాజ స్వామివారి మూలమూర్తులకు తులసి పూజలు నిర్వహించారు ఆపై పంచాయుధాలు ధరించిన శ్రీవారి ఉత్సవమూర్తిని అశ్వవాహనంపై కొలువు తీర్చారు తదుపరి గ్రామోత్సవం జరిపి సమీపంలోని అటవీ ప్రాంతంలోని వేటకు తీసుకువెళ్లే ఉత్సవాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు వేట నుంచి తిరిగి వచ్చిన స్వామివారికి అర్చకులు శాంతి పూజలు జరిపి కుంభ పంచ కర్పూరహారతులు సమర్పించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు ఇక చిత్తూరులోని శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామివారి ఆలయంలో కొలువు తీరిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి కృత్తికా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అభిషేక పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు తొలుత ఆలయంలో వరసిద్ధి వినాయక స్వామికి శివపార్వతులకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు అనంతరం ఉభయ దేవేరి సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని పాలు పెరుగు తేనె విభూది తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత స్వామిని చక్కగా అలంకరించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు భక్తులు స్వామిని దర్శించుకుని పిండి దీపాలను వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం సాయం సంధ్యా సమయాన మృదంగ లయ విన్యాసం వీణుల విందుగా సాగింది కెనడాకు చెందిన డాక్టర్ ట్రిచి శంకరన్ స్వామివారికి నీరాజనంగా సమర్పించారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై ఎనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత పన్నెండు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ